മിസ്റ്റർ ജിപ്സിയുടെ ഇ സി ടു എം എസ് എക്സൽ ഇൻ മലയാളത്തിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോളം അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോ അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോ എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ രണ്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോ ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെർജ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സ്കൂളിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റോയിലോട്ടും കൂടി ഈ ഈ സെല്ലും ഈ സെല്ലും കൂടി തമ്മിൽ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണ് മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റോ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനാണ് മെർജിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡാറ്റ നടുവിലോട്ട് ആവുന്നതിനാണ് മെർജ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്നത് ഇനി അൺമെർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അൺമെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മെർജ് ആൻഡ് അൺമെർജ് എന്നുള്ള ഈ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾ മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെല്ലുകളിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സെല്ലിലെ ഡാറ്റ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെർജ് എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വരും മെർജിങ് സെൽസ് ഓൺലി ക്യൂസ് അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡ് അതർ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലുള്ള സാധനം പോയി ആദ്യത്തെ കോളത്തിലുള്ള സാധനം രണ്ട് കോളത്തിലോട്ടും രണ്ട് സോറി രണ്ട് സെല്ലിലോട്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റും ഈ പുറത്തൊരു നമ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഡാറ്റ പോയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള ആ വേർഡ് രണ്ട് സെല്ലിലോട്ടും കൂടി വ്യാപിച്ച് കിടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നാണ് ഇത് ഒന്ന് സിംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കയറിയിട്ട് വീണ്ടും ഇത് രണ്ടും മെർജിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അൺമെർജ് ആവും കാരണം മെർജ് ചെയ്ത സാധനം ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമെർജ് ആവും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ടു മണി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടു വീണ്ടും അതേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പോയി കൊച്ചിൻ എന്ന് മാത്രമായി അപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യാവശ്യമാണോ എന്ന് നോക്കണം അത് അത്യാവശ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മെർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കോളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആദ്യത്തെ കോളം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലോട്ട് നീട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മെർജ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാനൊരു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കേരള എന്നുള്ള ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കും കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കേരള എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കേരള എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എനിക്ക് നാല് കോളത്തിലോട്ടും വ്യാപിച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണം ഇതേപോലെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് മെർജ് ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു കേരള എന്നുള്ള സംഭവം സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മെർജിങ് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡറും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായി കേരളത്തിലോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ സംഭവം കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ
ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ അതായത് ഹെഡിങ് എല്ലാം മറ്റേ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ റോൽ എഴുതുന്ന ഹെഡിങ് നമ്മളിപ്പോൾ കോളത്തിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിന് പകരം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ടെക്സ് ഡൗൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മോഡൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് സെല്ല അലൈൻമെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും ഒരു സോണ്ടൽ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലോട്ട് തന്നെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴത്തോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ മാറിയത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കുക ഫോമാറ്റ്സ് എല്ലാം അലൈൻമെൻറ്റ് എടുക്കുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ചേച്ച് കുറച്ച് ചേച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് സീറോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റി എന്നായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്ന പോലെ പോകും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഇതും കൂടിയും പഠിച്ച് ഇതാക്കാം നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് എന്താക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് റൈറ്റ് ഇതിലുള്ള ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് സി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നീങ്ങി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നീക്കണം എന്ന് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പോരാ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കൂടി റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഇതെന്ന് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ് വലുതായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ കുറേ സ്ഥലം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഈ എച്ചിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കോളത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഈ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചുരുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റാപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കണ്ടതായി തോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കുറയുന്ന കാണാം കണ്ടോ കൗണ്ട് ഓഫ് എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മറ്റേത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം താഴത്തോട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കൗണ്ട് ഓഫ് സ്കൂൾസ് എന്ന് കാണാം കാരണം നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ ടൈപ്പ് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ നീട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കി എന്നിട്ട് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒരു വലിയ വാക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കണ്ടു മെർജ് മെർജിങ് കണ്ടു റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ്